Αγάπησε φωτιές, ετοιμάζετε σούπλες και σκάλες, μαζέψτε την παρέα σας. Μπριζόλες σε σύγκριση με κουντουσούλια για σήμερα και είμαστε οι αδερφοί Μαλλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις και ελάτε και στο facebook στην ομάδα του Grill Philosophy όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του η ιδέα για αυτή τη διακριτική καρήκευση της μπριζόλας αλλά και για τα κοντουσούβλια και δικιά μας η ιδέα για να κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ ε, μπριζόλας και κοντουσούβλια με την ίδια καρήκευση, με διαφορετικό όμως τρόπο ψησίματος για να δούμε και την διαφορά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Δύο πολύ καλές παλουμπριζόλες χειρινές για τη σχάρα έχουμε σήμερα σε σύγκριση με αντίστοιχο κομμάτι από ξεκοκαλισμένη σπαλοπριζόλα για κοντοσούλια. Εγώ θα ψήσω το κοντοσούλια, εξηγέμαστε. Καλά, θα ψήσω εγώ μπριζόλες Έτσι. που έχει και κόπο. Λοιπόν, και έχουμε να σας δείξουμε και μια απλή μελιτζάνο σαλάτα, αλλά πολύ νόστιμη αυτή που φτιάχνουμε. Μελιτζάνια. Όχι, που μου σαλάτα. Αν ήταν κάτι καλό, δεν θα Πάω και τα ξεκουράκια. Λοιπόν, μπήνετε ε, μαζί μας για να σας πω δύο λόγια για το κρέας και πώς θα το καρικεύσουμε με τον ίδιο τρόπο και το ένα και το άλλο για να έχουμε και ένα συγκριτικό τεστ ε, αξιόπιστο όσον αφορά τη γεύση, το δάγκωμα, ε, τον τρόπο ψησίματος γιατί όπως είπαμε αλλάζοντας τον τρόπο ψησίματος αλλάζει και το γευστικό αποτέλεσμα. Πάμε να τα δούμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ ωραίες χειρινές σπαλοπριζόλες εδώ με το κοκαλάκι και από το αντίστοιχο μέρος του ζώου έχουμε σπαλοπριζόλα από σπαλοπριζόλα δηλαδή ξεκοκαλισμένη έχουμε δηλαδή κρέας από το ίδιο μέρος του ζώου σε μπριζόλα και κομμένο για κοντουσούβλι θα το καρικεύσουμε με τον ίδιο τρόπο θα το ψήσουμε όμως με διαφορετικό τρόπο και θα συγκρίνουμε το αποτέλεσμα Πάμε τώρα να δούμε ε, πώς θα το καρικεύσουμε, τι μπαχαρικά θα χρησιμοποιήσουμε. Okay. Λοιπόν, θα σας δώσω την αναλογία για ένα κιλό. Θα χρησιμοποιήσουμε ε, 3 γραμμάρια πιπέρι, πράσινο, λευκό, κόκκινο και μαύρο, 3 γραμμάρια συνολικά. 1,5 γραμμάριο συνολικά θα είναι θρούμπι και θυμάρι. Ένα γραμμάριο σκόρδο γρανουλέ και ένα γραμμάριο σκόνη κρεμμύδι. Αυτά θα τα χτυπήσω στο βουδί με τέτοιον τρόπο ώστε τα πιπέρια να είναι χοντροσπασμένα, να μην γίνουν σκόνη δηλαδή. Απλά να σπάσουν σε χοντρά κομμάτια και θα σας δείξω πως θα καρικεύσουμε το κρέας. που έχουμε σπάσει τα πιπέρια μας σε χωτρά ε, κομμάτια είμαστε έτοιμοι τώρα για να καρικέψουμε το κρέας δεν έχω βάλει αλάτι όπως κάνω συνήθως εδώ μέσα στα μπαχαρικά το έχω χωριστά περίπου θα υπολογίσετε 12 γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό το αλάτι θα το προσθέσω τώρα χωριστά πάνω στην πριζόλα Αλατίζουμε καλά από τη μία την πλευρά με καλό θαλασσινό αλάτι και τα προσθέσουμε λίγο ηλιέλαιο στην κάθε επιφάνεια από λίγο ραντίστε 
Και τώρα, προσθέστε λίγο από τα μπαχαρικά. Και κάντε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφήστε το έτσι για δύο ώρες εκτός ψυγείου. Και μετά ανάψτε φωτιά για να ψήσετε. Τώρα θα σας δείξω πώς θα βάλουμε τα μπαχαρικά εδώ, στα κομμένα κομμάτια. Πάλι η αναλογία θα είναι η ίδια όπως σας την έδωσα για ένα κιλό. Πάμε να δούμε τώρα και αυτά εδώ. Λοιπόν, ετοίμασα ξανά τα μπαχαρικά με την αναλογία που αντιστοιχεί για 1,5 κιλό κρέας που έχω εδώ πέρα και φυσικά εδώ έβαλα και το αλάτι. Το πιπέρι και εδώ κοντροσπασμένο. Προσθέτουμε και να κατέβουμε. Και τώρα εδώ προσθέστε περίπου 70 ml γλυέλαιο. Φροντίστε να είναι το λάδι τόσο τους ώστε να πάει καλά σε όλο το κρέας και να μην περισσέψει, να μην λιμνάσει. Πολύ ωραία. Το αφήνουμε και αυτό για δύο ώρες εκτός ψυγείου μαζί με τις πριζόλες μας. Αν θέλετε να το αφήσετε περισσότερες ώρες θα το βάλετε στο ψυγείο από την αρχή. Α, πού είσαι ακόμα, δεν ξεκινήσω αυτή μια φορά. Και δεν ξεκινούσες. Άντε να σε βάλω πρώτον. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας καλή μας φίλε. Στην υγεία σας παιδιά. Και είναι και δροσερό, δροσερό. Ωραία. Και έχει και ζέστη σήμερα. Δεν κάθομαι τότε ψήσι μόνος λίγο. Έχουμε χρόνο να τα απολαύσουμε. Είπαμε ένα δύο ώρο μαρινάρισμα. Γυρίζονται τα βίντεο μας σε πραγματικό χρόνο. Εμείς το προλαμβάνουμε. Στη συντροφιά μας, όλοι εσείς. Τα κάρδουν άναψαν. Και όπως βλέπετε, το προσάναμα το βάζουμε στην κορυφή. Βαμβάκι με ενόπνευμα και τα κάρδουν ανάβουν εύκολα γρήγορα και χωρίς καπνό. Πάμε να σουβλίσουμε. Λοιπόν, σουβλίζουμε τώρα τα κουτουσούβλια μας και ξεκινάμε πάντοτε από κομμάτι που έχει λίπος. Και σουβλίζουμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα όσον αφορά την κατανομή του λίπους. Και τελειώνουμε με κομμάτι που θα έχει λίπος προς την έξω πλευρά πάλι. Αυτό. Ένα πλούσιο κοντοσούβλι. Ομοιόμορφα σουβλισμένο από τον Ανδρέα. Θα ψηθεί περίπου όση ώρα χρειάζεται να ψηθεί και μια μπριζόλα. Και το ψήσιμο αρχίζει. Βάζουμε πρώτα τα κουντουσούλια με την περιστροφή για να έχουμε την ευχαίρεια μετά να ασχοληθούμε με την πριζόλα η οποία θέλει γύρισμα λοιπόν και τώρα θα βάλουμε και τις μπριζόλες ψήνουμε σε φωτιά Μέτρια προς δυνατή. Έχουμε σταχτώσει στην αρχή γιατί η φωτιά μας ήταν πάρα πολύ δυνατή. Βάλαμε και τον απολυκτήρα γιατί μας πήρανε τα ντουμάνια. Κάναμε το πρώτο γύρισμα σχετικά νωρίς, πριν ακόμα αρχίσουν να εμφανιστούν υγρά από την πάνω μεριά της μπριζόλας. Ψήνουμε τα λαχανικά μας εδώ, ντομάτες, 
πιπεριέ, καυτερέ πιπεριέ. Μία από τι πιπεριέ και οι μελιτζάνε που περιστρέφονται εδώ θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τη μελιτζάνο σαλάτα μα. Που θα σα δείξουμε σε λίγο πώ γίνεται μια απλή και νόστιμη σαλάτα που μπορεί να συνοδεύει όλα σα τα ψητά. Πέντε μικρά κοντοσούβλια, περίπου 300 γραμμάρια και κάτι κάθε σούβλα. Ανάψετε τα καρβόνα σε φουρνό σούβλες χαρές Ανάψετε τα καρβόνα σε φουρνό σούβλες χαρές Μαζέψτε την παρέα σας γύρω από ρες ταύλες Μαζέψτε την παρέα σας γύρω από ρες ταύλες Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε Καλά ψησίμα τα παιδιά ζωή μια μόνο ζούμε Καλά ψησίμα τα παιδιά ζωή μια μόνο ζούμε είναι καλοψημένοι και τη βγάζουμε 75 έως το πολύ 80 το κοντοσούβλι μας είναι και αυτό σε αυτή τη θερμοκρασία το αφήσουμε μόνο λίγο ακόμα να πάρει χρώμα έτοιμα και τα κοντοσούβλια μας στους 77 βαθμούς λοιπόν ας ξεκινήσουμε εδώ από τις βριζουλίτσες μας Πάρα πολύ ωραία γεύση και πολύ ζουμερή. Για να δούμε και το κουντεσούλι. Πιο αρωματικό, πιο έντονο το άρωμα, άλλο δάγωμα σίγουρα. Πώς πιέζεις εσείς το πρωτοσύμερο, τι έχεις. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Μας. Τι λέει. Λέει. Καλά το κοντοσούπ δεν είναι. Όπως είναι τα είπες, τα αρώματα είναι πιο έντονα. Τα αρώματα είναι πιο έντονα. Πιο πλούσιο το μπουκέτο. Η μπριζόλα έχει άλλο δάγκωμα. Και είναι διαφορετικά τα αρώματα. Είναι 
Kaikki pitäisi olla alalla asutukutus on niin. Joo. Mm-hmm. Niin halutaan omaa. Kaikki jos. Daksi. Yhden viu defolti kapsisimata, viu defolti kiem tropi psisimatos, ja viu defolti kajevska apotelasmata. Tässä vaiheessa brigaasi ja vaikuttaa kuin suu. Aftoi tämän kalo kumatti. Miksi on ollut kalo? Tuo kaikki tuo. Kaikki tuo kalo. Ja me pysymme tuon muuten sinun feijan. Sitten sinä olisit kalo kumisit. Είναι για μας. Είναι για μας. Είναι για σκαλιά σου, φίλε. Είναι για σκαλιά. Πρέπει να το πέσαι. Τα πιπέρια ήταν τέλειο συνδυασμός. Πλόπινος ο Άρμος. Κάναμε ακριβώς τα ίδια. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα σας δείξουμε την Μελιτζανο η οποία είναι πολύ απλή. Είναι τέλειο τσίπορο με ζες και πικάντη και θα σας την κάνουμε. Σε λίγο η συνέχεια. Έχουμε δύο μιλιτζάνες φλάσκες και τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Όσο πιο μικρά τόσο καλύτερα. Το κόβουμε κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορείτε να το βάλετε και λίγο στο πλέτερ. Μαζί με τις μιλιτζάνες φλάσκες θα ρίξουμε και μία πιπεριά φλωρίνης Ψημένη στα κάρβουνα. Ψιλοκομμένη. Θα τις ανακαλέψουμε όλες μαζί. Θα ρίξουμε και μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. Θα ανακαλέβουμε πολύ καλά. Να πάει το σκόρδο ομοιόμορφο παντού. Θα ρίξουμε τουλάχιστον Τέσσερι κουταλιέ ξύδι τη σούπα. Σηκώνει πάρα πολύ ξύδι. Επίση μπόλικη αλατορίγανη. Σε αναλογία δύο αλάτι, μία ρίγανη. Μην το φοβάστε. Και φυσικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόνοδο. και τα ανακατεύουμε όλα μαζί για να πάνε παντού όλα τα υλικά. Τέλεια. Ένα τέλειος μεζές για τσίπουρο. Καλοκαιρινός μεζές. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους και από μένα και πάντα με καλή παρέα. Το κόκκαλο είναι όλα τα λεφτά βέβαια, διαφέρει από το υπόλοιπο της μπριζόλας, αλλά το κοντουσούβλι παραμένει ψηλά. Τρέφουν οι υδρότες μου. Όταν αγωνίζεις, ε, υδρώνεις κιόλας. Mm-hmm.